Hi, hi, welcome to Kanevo. So, in the episode of our Lead Code series, we will talk about a question about the name of our Lead Code series. Unique Email Addresses, we will talk about our Lead Code series. So, we will talk about a set of email addresses. We will talk about in between and dots plus and special characters. இதில் எப்படி வந்து இந்த கொடுத்துருக்க கிவன் அட்ரஸ்லேருந்து ஒரு இமெயில் அட்ரஸை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இமெயில் அட்ரஸ் வந்து யூனிக்காக எத்தனை அட்ரஸஸ் இருக்குங்கிறத சொல்லணும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸிங்காக இருக்கலாம் நம்ம கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளை வச்சு பார்த்து இதை கிளியர் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அல்காரதம் வந்து இதுக்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் அதை கோடும் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் நம்மளுக்கு இன்போட்டாக ஃபஸ்ட் கொடுக்குறாங்க எம் டாட் ஒய் ப்ளஸ் நேம் அட் இமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் தான் ஆனால் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்மேட்டட் இமெயில் அட்ரெஸாக மாற்றணும் இந்த டாட்டு ப்ளஸ்லாம் இமெயில் அட்ரெஸ் இருக்காது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க சில ரூல்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரூல்ஸை தான் வந்து நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ டாட் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் அதில் வந்து வேறு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை டாட் வந்துச்சுன்னா இக்னோர் பண்ணிடு அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே டாட் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் எம் டாட் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்போ டாட் போயிடும் அப்படியே இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை டாட் ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சும்மா அப்படியே சேர்த்து விட்டுடலாம் ஓகே இப்போ இந்த இமெயில் டாட் காம்னு ஒரு டாட் இருக்கு அப்போ அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்கணும் நம்ம அதை டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது ஸோ வி ஷுட் கீப் அ நோட் ஆன் தேட் ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் இருக்கு ப்ளஸ் வந்தா என்ன பண்ணணும் அப்ப ப்ளஸ் வந்தா இது என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ளஸ்க்கு அடுத்து இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளஸ்ல இருந்து இந்த அட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற மற்ற எல்லாத்தையும் அப்படியே டெலீட் பண்ணிடணுமா ஸோ மை அட் இமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்ப என்ன பார்த்துருக்கோம் டாட் இருந்தா அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடணும் ப்ளஸ் இருந்தா அதுக்கப்புறம் வர எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஓகே இவ்வளவுதான் ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்காக ஒரு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இமெயிலில் லோக்கல் நேம் அண்ட் நம்மளோட டொமைன் நேம் ரெண்டு இருக்குது அதுதான் இங்கே இருக்குது ஸோ ஒரு இமெயிலில் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதில் ரெண்டு பார்ட்டில் நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று லோக்கல் நேம் இன்னொன்று டொமைன் நேம் இங்கே நம்மளோட லோக்கல் நேம் அப்படிங்கிறது எம் டாட் ஒய் ப்ளஸ் நேம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட லோக்கல் நேம் அண்ட் நம்மளோட டொமைன் நேம் வந்து அட் இமெயில் டாட் காம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அட் இமெயில் டாட் காம்ங்கிற இந்த டொமைன் நேமை நம்ம மாற்றவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் இது அப்படியே தானே இருந்துச்சு அதில் எந்த சேஞ்சும் வரல ஸோ அப்போ இந்த டொமைன் நேமை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதை தொடாமல் அப்படியே வச்சிடலாம் கடைசியில் ஆன்சரில் மட்டும் இதை சேர்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த அட் இமெயில் டாட் காமை நம்ம தனியாக எடுத்துகிட்டு அதை வந்து தொடாமல் வச்சுருவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த அட் இமெயில் டாட் காமுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் நம்மளோட லோக்கல் நேம் இதில் தான் டாட் வருது ப்ளஸ் வருது அதெல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா ஸோ ஓகே அப்போ இந்த இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இதை ரெண்டாக பிரித்து ஒன்று லோக்கல் நேம் இன்னொன்று நம்மளோட டொமைன் நேம் பிரிக்கிறது தான் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் அது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து இந்த டாட்டாக இருந்துச்சு அது லோக்கல் நேம் மட்டும்தான் இப்போ எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த லோக்கல் நேம் மட்டும் எடுத்து எங்கேயாவது டாட் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் ஃபீச்சரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் டாட் இருக்கோ ஜாவாவில் வந்து நமக்கு ரீப்ளேஸ் ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இருக்கு அது என்ன பண்ணும் நம்ம ஒரு சப் ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எங்கெல்லாம் டாட் வருதோ இந்த டாட்டுக்கு பதில் அது ஸ்டாராக மாற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா டாட்டுக்கு பதில் எல்லாத்தையும் ஸ்டாராக மாற்றும் இதே மாதிரி டாட்டுக்கு பதில் எல்லாத்தையும் ஏவாக மாற்றினா எல்லாத்தையும் ஏவாக மாற்றும் இந்த ரீப்ளேஸ் ஆலுங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் டாட்டுக்கு பதிலாக எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்து விட்ருவோம் அப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் மாற்றுனா என்ன அர்த்தம் சும்மா அப்படியே டெலிட் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் இல்லையா இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாட்டர் மூவ் பண்ணதுக்கு ரீப்ளேஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே சரி இந்த ப்ளஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம விட
ஒன்று வந்து லோக்கல் நேமாகவும் அண்ட் டொமைன் நேமாகவும் ஸ்பிளிட் பண்ணுறது செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டை எல்லாத்தையும் எம்டி ஸ்ட்ரிங்கால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது படி நம்ம அந்த வேல்யூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சுதா மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு வரும் இப்போ இந்த மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் வந்து எத்தனாவது லெட்டராக வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற அந்த செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை நம்ம லோக்கல்லே மெசேஜ் பண்ணுவோம் ஏன் இதுக்கு அப்புறம் வர எதுவுமே வராது ஏன்னா ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத நம்ம டெலீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற லாஜிக் இப்போ நம்ம கிட்ட லோக்கல் நேம் அப்டேட்டட் வேல்யூ இருக்குது டொமைன் நேமை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ் இப்போ இந்த இமெயில் அட்ரஸில் எத்தனை இது யூனிக்காக இருக்குங்கிறது தான் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த ஒரே இமெயில் அட்ரஸ் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நிறைய தடவை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக அதை ஒரே ஒரு தடவை தான் கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மை ப்ளஸ் நேம் அட் இமெயில் டாட் காம்ங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆகும் மை அட் இமெயில் டாட் காம்ங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆகும் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு இமெயில் அட்ரஸ் நம்மளுக்கு இன்புட்டாக வருது இதில் ஆனால் எத்தனை யூனிக் அட்ரஸஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மை ப்ளஸ் நேம்னு கொடுத்தாலும் நமக்கு மை அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இமெயில் டாட் காம் தான் வரும் மை அட் இமெயில் டாட் காம்னு கொடுத்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே அட்ரஸ் தானே அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு இன்புட் வந்துச்சு ஆனால் ஆன்சர் வந்து ஒரே ஒரு யூனிக் அட்ரஸ் தான் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய இமெயில்ஸ் தருவாங்க அதை நம்ம இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு எத்தனை யூனிக் இமெயில்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஹேஷ் செட் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹேஷ் செட்டில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸை அலோவ் பண்ணாது ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு எலமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா திரும்ப அதே எலமெண்ட் வந்துச்சுன்னா அதை திரும்ப புது எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணாது அப்படியே விட்டுரும் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கிறனால நம்ம ஒவ்வொரு இமெயில் ஜென்ரேட் பண்ண பண்ண இந்த ஹேஷ் செட்டில் அதை சேர்த்துக்கிட்டே வந்துடலாம் கடைசியில் இந்த ஹேஷ் செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்மளோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிக் அட்ரஸஸ் இல்லையா ஏன்னா இது டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்காது இது இந்த லாஜிக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி இமெயில் அட்ரஸை வேலிட் இமெயில் அட்ரஸை மாற்றுறதுங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் ஆனால் அது எப்படி யூனிக் இமெயில் அட்ரஸ் எத்தனை இருக்குங்கிறத டிஸ்டிங்டாக கவுண்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம இதை போய் லீட் கோட சால்வ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார் லூப் வச்சு இதில் நிறைய இமெயில்ஸ் நம்ம கொடுப்பாங்க அதில் ஒவ்வொரு இமெயிலாக இருந்தால் நம்மளால் செக் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார் லூப் வச்சு இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபார் ஈச் லூப்பே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இமெயில் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இமெயில் கோலர் இமெயில் ஸ்டார்ட் இது ஆல்ரெடி ஒரு அரே தானே ஓகே ஃபைன் ஸோ இமெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ இந்த இமெயில் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு இமெயிலாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஸ்பிளிட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அட் அப்படிங்கிற அந்த சிம்பிளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து லோக்கல் நேம் ரைட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே டொமைன் நேம் கரெக்டாக ஸோ அப்படி வந்து அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரிங் லோக்கல் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்விட் பண்ணது நம்ம சப்ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அட் சிம்பிள் எங்கே இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்ட் அட் பொசிஷன் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் என்ன இமெயில் டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அட் எங்கே இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம் ஸோ அட் அப்படிங்கிறத இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அது நமக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அது அட் பொசிஷனுங்கிறதுல ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட இமெயிலில் ஜீரோலேருந்து இந்த அட் அப்படிங்கிற பொசிஷன் வரைக்கும் இருக்கிற சப்ஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ டு நம்மளோட அட் பொசிஷன் வரைக்கும் இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் தான் வந்து நம்மளோட லோக்கல் நேம் அண்ட் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் டொமைன் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அட் பொசிஷனில் இருந்து என்டிங் வரைக்கும் ஸோ என்டிங்
நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டாட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஸ்பெஷல் கேரக்டர் மாதிரி ட்ரீட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இமெயில் டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த டாட் வந்து லாங்குவேஜில் இருக்க டாட் இல்லை இது ஒரிஜினலாக டெக்ஸ்டில் இருக்க டாட் அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறதுக்கு நம்ம எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டாட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க டாட்டை தான் மீன் பண்ணுதுங்கிறத சொல்கிறோம் அது என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணி எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் மட்டும் பண்ணாது திரும்ப இதை லோக்கல் நேமில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ லோக்கல் நேமில் இருக்கிறது வந்து அந்த புது ஸ்ட்ரிங் வித் டஸ் நாட் கண்டெய்ன் அ டாட் ஓகே இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்மளோட லோக்கல் நேமில் ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸுக்கு ரைட் சைடில் இருக்க எல்லாத்தையும் டெல் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்ம டொமைன் நேம் லோக்கல் நேம்னா அதை வந்து மாற்றிடலாம் ஸோ லோக்கல் நேம் இஸ் ஈக்வல் டு லோக்கல் நேம் டாட் சப்ஸ்டிங் ஆஃப் ஓகே ஜீரோவில் இருந்து நம்மளோட ப்ளஸ் பொசிஷன் வர்ற வரைக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ப்ளஸ் பொசிஷன் வர்ற வரைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ளஸ் லொக்கேஷன் ஆர் ப்ளஸ் பொசிஷன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளாக வச்சுக்கலாம் ஓகேயா பட் இந்த வேரியபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக அந்த வேரியபிள் கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்கேஸ் ப்ளஸ்ஸே இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுறான் கரெக்டா ஸோ எஃப் நம்மளோட லோக்கல் நேம் டாட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் அந்த கேஸில் மட்டும்தான் நம்ம இதுக்குள்ளே போக போகிறோம் உள்ள போய் என்ன பண்ண போறோம் இந்த பிளஸ் பொசிஷனை கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ பிளஸ் பொசிஷன் இஸ் ஈக்வல் டு லோக்கல் நேம் டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் நம்மளோட பிளஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் அப்படியே காபி பண்ணி பேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன லோக்கல் நேமும் நமக்கு மாடிஃபை ஆயிடுச்சு நம்மளோட ப்ளஸ்ஸையும் வந்து மாடிஃபை பண்ணியாச்சு அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட டாட்டையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்போ கடைசி ஒரே வேலை தான் இருக்குது இது எல்லா வேர்ட்ஸையும் இதே மாதிரி ஒரு ஹேர் ஷர்ட்டில் சேர்த்திக்கிட்டே வருது ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹேர் ஷர்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எதுக்கு இந்த ஹேர் ஷர்ட் நம்மளால் பண்ணாலும் யூனிக் வேல்யூஸ் எத்தனை இருக்குங்கிறது நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா அதுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஹேர் ஷர்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு அதோட பேர் நான் செட்டுனே வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வேர்டை நம்மளோட லோக்கல் நேம் ப்ளஸ் நம்மளோட டொமைன் நேம் அதுதான் நம்மளோட புது வேர்டு இல்லையா ஸோ ஸ்ட்ரிங் நம்மளோட நியூ மெயில் இஸ் ஈக்வல் டு லோக்கல் நேம் ப்ளஸ் டொமைன் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது ரெண்டையும் சேர்ந்து தான் நம்மளோட புது மெயிலு இந்த புது மெயிலை நமக்கு போய் நம்ம செட்டில் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ செட் டாட் ஆட் ஆஃப் நியூ மெயில் ஓகே ஸோ இப்போ கடைசியில் நம்மக்கிட்ட என்ன எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஹேர் ஷர்ட்டில் இருக்குதோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சராக வந்து இருக்க போகுது ஏன்னா அத்தனை யூனிக் இமெயில்ஸ் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது பிரச்சனை வருதா ஆமாம் வருது என்ன வருது ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பாக அடிச்சிருக்கேன் ஸ்திரிங்குன்னு அடிச்சிருக்கேனா சரி ஓகே ஃபைன் That's my bad. Okay, fine. In the test case, work out. All test case work out. Okay, submit. Submit. Okay, submit. Okay, submit. Okay, submit. Okay, submit. Okay, submit. So, all test case work out. So, now, this is the number of unique email IDs that can be used to answer this question. It is a very simple answer. It is a string manipulation. It is a very simple answer. 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 ஏன்னா அது இல்லாமல் அந்த கான்செப்ட் யோசிக்கிறது நமக்கு அரேஜ் வச்சு பண்ணோம்னா ரொம்ப அதிகமான டைம் காம்பிலிட்டி ஆகும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மற்ற எல்லாமே வந்து வெரி சிம்பிள் எக்ஸசைஸாக தான் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோடி ஒரு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் அலீக் சிட்டிஸில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்ட் தென் இட்ஸ் பாய் பாய் அண்ட் சிவா அண்ட் மிஸ்டர் பக்கி சீ லேட்டர் டடா